ہاروت اور ماروت ان کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے آیا نمبر ایک سو دو میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے اس آیت سے قبل سورہ بقرہ کی جو آیت ہے ایک سو ایک اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں جو ان لوگوں کو کتابیں دی گئی تھیں تو ان میں سے ایک جماعت تو ایسی تھی جس نے اللہ کی کتاب کو لینے کے بجائے اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی گویا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اور پڑ گئے ان چیزوں کے پیچھے اس کو آئے نمبر ایک سو دو میں اللہ نے بیان کیا اور پڑ گئے ان چیزوں کے پیچھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھایا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے مطلقاً کفر نہیں کیا تھا کوئی کفر کی بات نہیں کی تھی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتری تھی اب یہاں ہاروت اور ماروت کا ذکر آتا ہے کہ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے میاں بیوی بی میں جدائی ڈال دیں اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور جو کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی کہ سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا وہ اس بات کو جانتے تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اخلاقی پستیوں میں وہ کس قدر گر گئے تھے اور کن حدوں تک جاتے تھے اور جادو کے سیکھنے کے بارے میں انہیں تنبیہ بھی کی گئی اس کے باوجود وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو ہاروت اور ماروت ان دو کا ہمیں یہاں ذکر ملتا ہے اب ہاروت اور ماروت کے معاملے میں علماء میں شدید اختلاف ہے کہ آیا وہ جن تھے شیاطین تھے فرشتے تھے اور کیا وہ جادو سکھاتے تھے یا جادو نہیں سکھاتے تھے یا جادو سے صرف روکتے تھے کیونکہ اس آیت میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے علماء جو ہیں وہ مختلف فی ہو گئے ہیں لیکن عام طور پر رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے اب ان کے سکھانے کی کیا نوعیت تھی پھر اس میں بھی اختلاف ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں مفسرین کرام اور مورخین اور وہ لوگ جنہوں نے اس زمن میں تحقیق کی ہے وہ مختلف رائے کیوں رکھتے ہیں کن وجوہات کے بنا پر وہ ایک دوسرے سے اتنا اختلاف کی رائے رکھتے ہیں اب اس کے لیے ایک پس منظر کی ضرورت ہے اب چکر یہ ہے کہ جو ایک پس منظر ہے اس میں اسرائیلیات بہت داخل ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلیات کو ذکر کیا اور ساتھ ٹھوس ریفرنسز نہیں دیے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ آیا شاید یہ حدیثیں ہیں یا اسلامی ذخائر میں سے نہ کہ اسرائیلیات میں سے اور کچھ لوگوں نے اسے نقل کر لیا اور بجائے اس کے اوپر بحث کرتے بحث بھی نہیں کی اور پھر بعض لوگوں نے جب ان کا انکار کیا تو وہ لوگ جو پچھلی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ تفصیلات پڑھ چکے تھے انہیں وہ باتیں عجیب سی معلوم ہونے لگی بہرحال تمام رائےوں کو جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں اتنا اختلاف ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بادشاہت کا زمانہ بہت ہی یونیک زمانہ تھا ایک بہت ہی یونیک سلطنت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں پر ان کی قوم نے عجیب و غریب سے الزامات لگائے بےحدہ بہتان لگائے جو ایک نبی کی شایہ نشان نہیں ہے بارہ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی سائل کے لگائے ہوئے ان تمام بہتانوں کو رد کیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی پیغمبران عظمت کو نمایاں اور روشن کیا ہے اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے 
کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کر کے یہی سمجھتے تھے کہ معاد اللہ سلیمان علیہ السلام کی جو عظیم و شان سلطنت ہے اس میں گویا جادو کا کوئی عمل داخل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اس آیت میں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ جو نسبت کرتے ہیں یہ تو جادو ایک کفری عمل ہے جو شیاطین کا عمل ہے سلیمان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اصل حقیقت یہی ہے کہ سلیمان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین ان سو جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ یعنی تورات اور زبور کو پسے پش ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سخت گمراہی اور کفر ہے تم اس سے باز آ جاؤ تو شیطانوں کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ علم ہے جو سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے وہ اس قول میں جھوٹے تھے اور سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھتے تھے اب اس زمین میں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں کہیں اس کے اندر پھر کچھ اور تفصیلات آتی ہیں اب دیکھیں امام سدائی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی اور ان میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جن علم غیب رکھتے ہیں کہ جنوں کو غیب کا علم ہے چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن اور انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے اور ساتھ یہی فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سہر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دے دی جائے گی لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم تو سلیمان علیہ السلام کا علم ہے دیکھو انہوں نے اس علم کو قوم سے چھپا کے رکھا تھا اب ان کے انتقال کے بعد ہم نے اس کو نکالا ہے تاکہ اب اس کو عام کیا جائے اور پھر قوم بھی اس بات کی قائل ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ معاذ اللہ انہی علوم سحر وغیرہ کے علوم کے ذریعے اتنی بڑی حکومت پر قابض تھے اس لیے جب کوئی ان کو منع کرتا تو وہ اس کے سامنے یہی دلیل پیش کرتے تو حضرت سدائی کا یہ جو قول ہے اسے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 134 پر بھی بیان کیا گیا ہے تو بنی اسرائیل میں یوں جادو رائج ہو گیا اور اس کی نسبت وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف کر کے اس کو کوئی علم خاص یا کوئی اچھا علم سمجھ کے پڑھتے تھے تو قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس زمن میں بیان کیا کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں ان کی نبوت کی بشارت کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہے لیکن وہ اپنی ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے رہے اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال کر جنات کے سکھائے ہوئے شیاطین کے سکھائے ہوئے اس کفریہ علم یعنی جادو کے پیچھے پڑ گئے اور یہ ایک ایسا علم تھا جس کے ذریعے ان میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ عام ہو گئی تھیں تو جن آیات کا میں نے آپ سے ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو ایک اور ایک سو دو تو ان میں مفسرین کے درمیان اختلاف رائے ہے جس کو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں اتنی اختلاف رائے ہے اچھا اسی زمین میں علامہ محمد انور شاہ کاشمیری کی ایک تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور وہ شیاطین کو غیب دان یقین کرنے لگے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا تو بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لیے اس موجزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لیے حق تعالیٰ کی جانب سے سنت متوارثہ بنا ہوا تھا ہاروت ماروت دو فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تورا سے ماخوذ اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا اور اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی با آسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے اور یہ وہ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تو جب وہ فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے کہ اب جب کہ تم پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے تو تم باطل طریقوں کو چھوڑ دو تو اس زمین میں علامہ انور شاہ کاشمیری جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ دو فرشتے اترے تو تھے ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا لیکن یہ جادو نہیں سکھاتے تھے یہ جادو اور 
صحیح علم میں فرق کو سکھاتے تھے تو صحیح علم سکھاتے تھے تاکہ جادو کے باطل ہونے کی قوم کو دلیل مل سکے اور پھر اسی کو دلیل بنا کر وہ قوم سے کہتے تھے کہ دیکھو جو تم سیکھ رہے ہو وہ شیطانی علم ہے دیکھو رحمانی علم تو ایسا ہوتا ہے اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے قوم کو تنبیہ کی نہ کہ ان کو معذ اللہ جادو سکھایا اور جادو ان میں عام کیا تو اس زمین میں وہ یہ تمام تفصیلات تحقیقات لکھتے ہیں تو یہ جو ہے ان کی تصانیف وغیرہ میں موجود ہیں اور پھر علماء نے ان کو جمع بھی کیا ہے اسی طرح اس آیت کے زمین میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ وما انزر علی الملکین کہ ما جو ہے اس زمین میں وہ کہتے ہیں کہ نافیہ نہیں ہے اچھا ما نافیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں ما جو ہے نا عربی زبان میں لفظ میم الف اس کی کئی اقسام ہیں تو یہ جو لفظ ما آیا ہے نا اس آیت میں اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ آیت کو غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انزل علی الملکین بباب الہاروت و ماروت اب اگر اس میں ما جو ہے اس کو نافیہ یعنی کہ اس کو نیگٹیو یعنی نگیشن والا ما لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اور نہیں نازل کیا ہم نے فرشتوں کو باب میں ہاروت اور ماروت نام کے تو جو اس کو مان نافیہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں اس کی دلیل قرآن کے لفظ ماں سے ہوتی ہے اور ماں سے پہلے جو واو آتا ہے وہ اس کو لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حرف عطف ہے یہ دو جملوں کو جوڑا ہے اور کے معنی میں اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ ماں جو ہے یہ نافیہ نہیں ہے تو اب انہوں نے جب اس کو نافیہ نہیں لیا تو انہوں نے اس کے اوپر یہی اطلاق کیا کہ یہ دونوں فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ان ذرا علی ہم نے نہیں نازل کیا فرشتے بابل میں ہاروت اور ماروت کو مگر تو وہ اس کو نافیہ کے معنی میں نہیں لیتے ہیں اس لیے اس میں وہ اس کو الزی کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں سہر اور ما ان ضلع کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے اور عربیت کے قائدے سے عطف مغائرت کلام کے لیے ہوتا ہے لہذا آیات زیر بحث میں سحر الگ شہ ہے جو شیاطین کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے اور فرشتوں کا لایا ہوا علم الگ چیز ہے اس لیے سحر کا اطلاق فرشتوں کے علم پہ نہیں ہوگا اور فرشتوں کے علم کا اطلاق جو ہے وہ سحر پہ نہیں ہوگا لیکن اسی تفسیر کی ایک اور جو ہے وہ راہ یہ نکلتی ہے کہ جہاں پہ علماء نے ما ان ضلع میں ما کو نافیہ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعے سے پھیلی اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ سلیمان کا علم ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے اور سکھاتے وقت یہ تنبی کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھا دیں گے مگر کافر ہو جاؤ گے اس لیے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو اور جب بنی اسرائیل اسرار کرتے تو وہ زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سکھا دیتے یعنی کہ جس سے عورت اور مرد کے درمیان تفریق ہو جائے کہ سارا قصہ جو ان کے درمیان مشہور ہے سب غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مان نافیہ سے مراد یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت جو ہیں یہ بنائے ہوئے کیریکٹرز ہیں ایسے کوئی کیریکٹر تھے ہی نہیں اس لیے ان آیتوں میں اس کا رد آتا ہے کہ ما ان ذرا علی الملا کہیں بھی بابلا ہاروت و ماروت کہ ہم نے ہاروت ماروت نام کے کوئی فرشتے اتارے ہی نہیں جن کی نسبت جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے آگے جادو سکھایا تو ایک جگہ تو علماء نے اس کو مان نافیہ نہیں لیا بلکہ وہ کہتے ہیں پہلی جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو سحر شیاطینی علم تھا اور وا حرف عطف ہے اور اس کے بعد ما ان ذرا علی الملا کہیں بھی بابلا ہاروت و ماروت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاروت اور ماروت فرشتوں پہ نازل ہوا وہ سحر نہیں تھا وہ وہ حق تھا جس کے ذریعے سحر اور حق میں فرق ہو اور دوسرے علماء کی رائے ہے وہ کہتے ہیں نئی نئی مان نافیہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کے سارا جو یہ بیان کرتے ہیں کہ دو فرشتے آئے بابل میں ایک ہاروت تھا اور ایک ماروت تھا یہ ساری کی ساری بتائی بنائی ہوئی باتیں ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو یہ دو رائے اس زمین میں آتی ہیں اچھا تفسیر امام قرطبی میں ایک تیسری رائے آتی ہے اور ابن جریر نے بھی اس کو راج تسلیم کرتے ہوئے کیا ہے کہا ہے کہ یہ آیت ما ان ضلع میں ما نافیہ ہے اور ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ شیاطین ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ما تو نافیہ ہے لیکن اس سے ہاروت اور ماروت کی نفی نہیں ہو رہی 
کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ ہارود اور مارود کے لیے یہ نفی ہو رہی ہے کہ یہ شیاطین میں سے ہیں نہ کہ ملائکہ میں سے تو اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وما ان ذرا الملا کہیں نبی بابلا کہ ہم نے نہیں نازل کیے کوئی فرشتے بابل میں بلکہ ہارود اور مارود تو شیاطین میں سے تھے تو وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ بابل میں ہارود اور مارود کی حیثیت شیاطین میں سے ہے نہ کہ ملائکہ میں سے اور پھر وہ لوگوں کو جو ہے وہ سحر سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ گے مگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا عالم یہ تھا کہ وہ سب کچھ سننے کے باوجود اس کو علم کو حاصل کرتے تو یہ تین رائے ہیں علماء کی اس زمین میں کہ بعض کا ایک طرف رجحان گیا اور بعض کا ایک طرف رجحان گیا زیادہ تر علماء کا اسی طرف رجحان گیا کہ یہ دو فرشتے ہیں اور یہ بابل میں آئے اور لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے لیکن جادو نہیں سکھاتے تھے علم وہ سکھاتے تھے جس کے ذریعے سے صحیح علم میں اور جادو میں فرق ہو تاکہ وہ چیزیں جن کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے وہ واضح ہو کر سب کے سامنے آ جائیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرنا بالکل غلط ہے لیکن لوگ گمراہیوں میں اس قدر پڑ چکے تھے کہ ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے اور پھر ان کی باتوں پہ یقین کرنے کے بجائے جادو ہی کو اپناتے اور جادو ہی کے پیچھے پڑے رہتے اچھا بعض آثار صحابہ میں اور کچھ روایات اور بھی آتی ہیں لیکن اگر ان روایات کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے تو وہ سب کی سب کاب احبار یا دوسرے علماء یہود کی طرف جاتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلیات میں سے ہیں یہ حدیث نہیں ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو حضور سے صحابہ تک آیا بلکہ یہ وہ علم ہے جو اسرائیلیات میں سے پھر تفسیر کی کتابوں میں آ گیا تو اس میں سے بہت سارے واقعات ہیں آ, ان میں سے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ بھئی ہارود اور مارود جو ہے وہ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی معصیتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ذلیل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ہم قسم انعامات کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتی ہے یہ طنز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم بھی یہی کرتے فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاک دامنی پر اعتماد کا اظہار کیا تو تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتارا گیا یا رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرا پر پڑی اب یہ زہرا کون ہے اس میں بھی اسرائیلیات میں ایک عجیب و غریب سی باتیں آتی ہیں بہرحال اس کا بھی ذکر کریں گے کیونکہ یہ روایات ساری کی ساری اسرائیلیات سے ہیں اور ان کا نہ قر... نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ حدیث رسول میں کوئی ذکر ہے نہ صحابہ میں کوئی ذکر ہے یہ زیادہ تر جو ہے یہ علماء یہود جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بیان کی تو بہرحال ان کی نظر ایک حسین عورت زہرا پر پڑی اور دونوں اس کیش میں گرفتار ہو گئے اور زہرا سے قربت کے طلبگار ہو گئے اس نے کہا جب تک تم شراب نہ پیو گے اور قتل نہ کرو گے اور بدھ کو سجدہ نہ کرو گے مجھے حاصل نہیں کر سکتے چنانچہ زہرا کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کیے اب وہ تینوں کام کیسے کیے اس کی تفصیلات بھی بعض علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں تو پہلے تو وہ انکار کرتے رہے کہ ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے ہم قتل نہیں کریں گے ہم بت کو سیزا نہیں کریں گے ہاں انہوں نے کہا کہ چلو شراب پی لیتے ہیں وہ چھوٹا کام ہے تو شراب پینے کے بعد انہوں نے قتل بھی کیا اور بت کو سیزا بھی کیا اور بہرحال وہ تینوں کام انہوں نے کیے زہرا نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جاتے ہیں تو فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پہ چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بابول کے کنویں میں قید کر دیے گئے اچھا اب اس کے اندر ایک روایت جو ہے یہ اسرائیلیات ہیں اگین بتا رہا ہوں ان میں ایک آتی ہے آتا ہے کہ بھائی انہوں نے زہرا سے کہا کہ بھائی دیکھو آسمان پہ جانے کا یہ جو ہے ہم ورد کرتے ہیں یہ علم ہے اس میں اعظم کا اس کو پڑھو تو آسمان پہ چلی جاؤ تو زہرا آسمان پہ چلی گئی اور اس کو واپسی کا جو اس وظیفہ تھا وہ بھول گیا تو وہ آسمان میں جا کے ستارہ بن گئی اور یہ لوگ جو ہے وہ زمین پر رہے اور خدا کا ان پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس دو چوائسز ہیں یا تو تم زمین کی قید لے لو یا آخرت کی قید لے لو تو انہوں نے کہا بھی آخرت کی قید تو ہمیشہ کی ہے زمین کی قید تھوڑے عرصے کی ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں زمین میں قید کر دیں تو بابل کی کنویں میں انہیں قید کر دیا گیا 
اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا وہ اول تو اس کو منع کرتے اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے لیکن جب وہ اصرار کرتا تو جادو سکھا دیتے اور اس سے دریافت کرتے کہ تجھ کو کچھ نظر آیا وہ شخص کہتا کہ ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے فرش سے کہتے ہیں یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا اور اب تو جادوگر بن گیا یہ فرشت قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اس کوئے میں الٹے لٹکے رہیں گے اب یہ تمام روایات جو ہیں وہ اسرائیلیات ہیں دے ڈونٹ میک سینس ادھر کہ ایک عورت ہو وہ آسمان پہ جا کر ستارہ بن جائے اور پھر یہ فرشتے زمین پر آئیں اور اس طرح کے کام کریں یہ ایک بذات خود فرشتوں کی فطرت کے بالکل خلاف ہے فرشت بھائی مذاق کون اڑاتا ہے مذاق وہ اڑاتا ہے جس میں نفس ہو فرشتوں میں تو یہ نفس ہی نہیں ہے تو وہ مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں بہرہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ لغو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان میں بہت ساری خرافات ہیں جو داخل کر دی گئی ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے ہم صراحتاً ہاروت اور ماروت کی طرف نہیں منصوب کر سکتے تو ہاروت اور ماروت کا قصہ جو ہے وہ زہرہ اور چاہ بابل کا جو قصہ ہے وہ تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے مثال کے طور پہ حضرت مجاہد نے حضرت سدئی نے حسن بصری نے قطادہ نے ابو العالیہ نے زہری نے ربی بن انس نے مقاتل نے ابن حبان نے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا متقدمین میں سے متاخرین میں سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے لیکن اگر آپ ان کی تحقیق کریں تو یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی صحیح روایت اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے نہ صحابہ کا کوئی اس طرح کا قول ہے تو بہرحال بنی اسرائیل نے جو ہے وہ احکام خداوندی کو پسے پشت ڈال دیا اور جادو کے فتنے میں پڑ گئے اور پھر وہ جادو سیکھتے تھے اور وہ جادو سیکھتے تھے تاکہ وہ اپنے زندگی کے کام آسان کر سکیں لیکن دراصل وہ آسان نہیں بلکہ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو مشکل بناتے جا رہے تھے تو اس زمین میں جو علماء کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ حروت اور ماروت کی حقیقت کیا ہے تین رائے ہیں فرشتے ہیں ایک رائے دوسری رائے یہ سرے سے ایکزسٹی نہیں کرتے یہ بنائے ہوئے ہیں تیسری رائے حروت اور ماروت ایکزسٹ ہو کرتے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہیں بلکہ شیعاتین اور جنات میں سے دو لوگ ہیں